E ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale ufficiale di Forza Will. Io sono Francesco della redazione e bene sì, come promesso, sempre in occasione della Welcome Challenge di cui vi inserisco poi il link in descrizione, stiamo un attimo guardando non solo i mazzi nuova Valhalla ricevuti con Gift Pack e vi annuncio già che verranno poi analizzati nei prossimi video a 2 a 2 così per andare molto veloci su questi mazzi che comunque sono abbastanza vecchiotti ci concentreremo però di più anche sui mazzi sugli starter di eh, origini di alice in questo caso oggi siamo qui per analizzare lo giriamo magari sulla parte non foil altrimenti muore tutta l'inquadratura eccola qui l'avviciniamo fa il tema zoom pricia che ovviamente si sì, diciamo diventa un sovrano G eccola qua Pricia eh, guardate che bella questa carta um, insomma abbiamo anche in questo caso un mazzo da 40 carte vedete qui le 10 copie della carta disponibili 3 eh, sono in versione normal e una di esse è in versione una per ogni carta quindi eh, abbiamo 10 foil sarà foil poi abbiamo Uh, vabbè qui ho cambiato io per, per diciamo gusto mio le memorie di Attorazia ma in realtà sono uh, una sempre una foil e le altre tre sono non foil eh, relativamente al mazzo delle pietre magiche stessa cosa per la pietra magica delle onde esplosive mettiamo a fuoco uh, in questo caso che comunque andremo a vedere dopo e poi uh, due pietre magiche di vento ma naturalmente Uh, le ultime 10 carte sono quelle relative al mazzo stranieri due copie per carta quindi abbiamo un totale di 5, tipi, 5 tipologie di carte differenti due copie per ogni carta di cui una copia per tipo foil naturalmente ecco qui le eh, 5 coppie di carte uguali eh, ho una carta per coppia e foil le andremo ad analizzare dopo Um, partiamo allora rapidamente uh, dall'analisi delle carte del mazzo principale dello starter da 40 carte uh, vi anticipo però prima di continuare col video naturalmente vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e attivare anche la campanellina per uh, restare sempre aggiornati su tutti i contenuti della community ecco in questo caso abbiamo un messaggero della signora delle bestie costo un attributo uh, vento uh, 400-400 vanilla insomma senza um, abilità niente da dire possiamo semplicemente andare avanti forse prima è meglio soffermarci un attimo su Pricia allora Pricia lo mettiamo bene a zoom perché qui il, il testo è molto piccolo è un sovrano ragazzina attributi uh, fuoco e vento in questo caso abbiamo il will coin Um, straniero 10 giudizio 3 2 vento e un fuoco e poi un rinvigorire 2 ogni qualvolta un emblema vento entra nel terreno sotto il uh, tuo controllo scegli una opzione ecco se l'emblema è artiglio della bestia sacra e eh, lo vediamo è questa qua questo è l'emblema Um, naturalmente cosa faremo? Sceglieremo, scegli invece fino a due opzioni allora scegli una carta a caso dal tuo mazzo stranieri e mettila nella tua mano quindi potremo prendere una carta dal mazzo stranieri e metterla nella nostra mano naturalmente scelta a caso oppure metti nel terreno una pedina risonatore bestia vento 600-600 oppure metti due segnalini amicizia su questa carta oppure puoi pagare 0 per effettuare il giudizio fino alla fine del turno allora effettuiamo giriamo la nostra pricia vediamo dalla parte sovrano g che cosa ha ebbene diventa un 7 re bestia sovrano g e poi ha rapidità diventa un 700 700 eh, sempre attributo fuoco vento e soprattutto arte degli dei vero potere dell'amicizia costo 2 vento e un fuoco eh, raddoppio attacco e difesa dei risonatori e sovrano g che controlli fino alla fine del turno davvero davvero aggressiva questa carta quindi possiamo procedere andiamo avanti quindi abbiamo visto il nostro messaggero 400 400 vanilla nulla da dire 
come null'altro da, nulla da dire anche per il lupo uh, scattante ecco qui la versione foil semplicemente un uh, risonatore 600-500 a costo 2 volontà uh, bento con precisione andiamo avanti invece poi ecco qui a funk una delle mie carte preferite un 600 600 a costo 2 insomma eh, uno generico e un attributo generico e un attributo vento in questo caso come entrata un risonatore bersaglio ottiene più 200 più 200 fino alla fine del turno non chiedetemi il perché sia la carta, una delle mie carte preferite forse è semplicemente è l'art che mi piace molto, molto simpatico um, andiamo avanti vediamo adesso crescita rapida crescita rapida una carta canto uh, con uh, lancio rapido a costo un attributo vento ed ha residuo un risonatore o sovrano G bersaglio ottiene più 400 più 400 fino alla fine del turno una carta davvero utile Um, da conservare secondo me eh, in questa tipologia di mazzo che è molto offensivo eh, per, le, eh, per le parti diciamo per, le, per i momenti in cui bisogna offendere eh, in maniera in maniera eh, diciamo eh, marcata l'avversario um, questo non è un mazzo che eh, si difende o meglio pensa molto a difendersi o a controllare la partita essendo anche Prisha un sovrano veramente veramente aggressivo quindi diciamo che questo è un mazzo a mio parere poi eh, molto votato all'attacco quindi io lo giocherei in maniera davvero davvero aggressiva qui abbiamo poi volpe dell'albero del mondo a costo un attributo vento un attributo eh, fuoco un 600 600 um, quindi costo 2 Insomma, eh, come entrata ammetti un segnalino amicizia sul tuo sovrano o sovrano G. Poi, se ci sono tre o più segnalini amicizia sul tuo sovrano o sovrano G, scegli una carta a caso dal mazzo stranieri e la aggiungi alla tua mano. Quindi, come vedete, eh, anche Pricia, insomma, come abbiamo visto prima, eh, essenzialmente come opzione, in una delle, delle opzioni che erano segnate, ci diceva metti due segnali di amicizia su questa carta oppure puoi pagare zero per effettuare il giudizio alla fine del turno uh, quindi potevamo com comunque mettere segnali di amicizia uh, su uh, Price in questo caso uh, se ci sono tre o più segnali di uh, amicizia potremmo andare a prendere uno straniero a caso dal nostro mazzo stranieri e aggiungerlo alla nostra mano un attimo ricordiamo che Uh, dal, con l'abilità di Prisha potevamo anche scegliere una carta a caso dal mazzo stranieri per aggiungerla alla nostra mano quindi non necessariamente dobbiamo uh, mettere il segnalino anche se giustamente un segnalino è, o meglio due segnalini e un segnalino di volpe arriviamo a tre quindi una volta utilizzata l'abilità di Prisha possiamo utilizzare l'abilità di volpe e possiamo prendere uno straniero dal nostro mazzo anche se a caso ma non fa niente Vediamo adesso in questo caso il risveglio della regina delle bestie. Qui abbiamo un risonatore, scusate il riflesso, ma c'è la bustina protettiva, un risonatore costo 2, o meglio, costo 2 attributi vento e costo un attributo fuoco. Qui abbiamo una carta canto, sempre lancio rapido. Eh, scegli una opzione. Eh, I risonatori o sovrano G che controlli ottengono più 600 più 600 fino alla fine del turno. Oppure metti due segnali di amicizia sul tuo sovrano o sovrano G, poi recupera fino a due pietre magiche, oppure metti sul terreno due penidini e risonatori a bestia a vento 600-600. Una carta con lancio rapido a costo 3, davvero versatile, e può essere utilizzata sia eh, diciamo, eh, in preparazione di un di una, di una assalto finale che in momenti diciamo, di tragica difesa, che anche in momenti di controllo in cui ci si sta preparando eh, per un assalto finale non imminente quindi al turno successivo ma magari due o tre turni insomma si sta preparando il, la, la board in questo caso abbiamo poi una bestia guardiana di magna un 600 600 costo 3 2 vento e 2 ed uno fuoco risonatore bestia con entrata puoi cercare fino a due risonatori con costo pari a uno dal tuo mazzo e metterli nel terreno poi mischia il tuo mazzo quindi potremmo andarci andare semplicemente a pescare i nostri messaggeri della signora delle bestie che oppure anche eh, no oppure anche 
vediamo sì anche la talpa che adesso andremo a vedere un attimo molto rapidamente e, e quindi è una carta davvero utile perché ci aiuta a uh, snellire il mazzo uh, per andare a trovare insomma le carte più, più potenti più performanti ecco parlavamo della talpa una carta 300 300 talpa cercatrice amichevole sempre attributo vento ecco qui con entrata metti un segnalino amicizia sul tuo sovrano sovrano g poi se ci sono tre o più segnalini di amicizia sul tuo uh, sovrano o sovrano G, cerca un emblema vento dal tuo mazzo e rivelalo e mettilo nella tua mano. Poi mischia il tuo mazzo. Ecco, questa ci può aiutare ad andare magari a prendere questo emblema, artiglio della bestia sacra, perché dice naturalmente nel caso in cui si verificasse l'entrata, quindi ci fossero tre segnalini amicizia sul nostro sovrano, possiamo cercare un emblema vento. In questo caso possiamo andare a cercare ovviamente l'artiglio della bestia sacra, un emblema a costo 2, uno verde e uno, quindi uno vento e uno fuoco. E poi abbiamo una carta con mitico e eh, i risonatori e sovrano G bestia eh, e quattro bestie sacre che controlli ottengono più 100 più 100 per ogni segnalino amicizia presente sul tuo sovrano o sovrano G produci due volontà in qualsiasi combinazione di fuoco e o vento per spenderla soltanto per giocare arte degli dei stranieri o arti della spada un veramente un emblema molto interessante che ci, ci dà un boost anche eh, per quanto riguarda le diciamo eh, il costo in attributi dei, delle carte diciamo che costano un po' di più quindi ci dà la possibilità di giocare che, eh, carte che costano un po' di più eh, di attributi. E poi andiamo a vedere l'ultima carta del mazzo che è Incoraggiamento di Pricia. Una carta canto costo 1 con lancio rapido come già avrete capito dal, eh, dagli dal costo in attributi. Quindi anche e soprattutto dalla sferetta con i fulmini. Um, lancio rapido, attributo vento, vento in questo caso un risonatore o sovrano G bersaglio che controlli infligge danno pari al suo attacco a un risonatore o sovrano G bersaglio che il tuo avversario controlla quindi uh, molto interessante questa carta soprattutto se questa carta poi è stata risvegliata e il risveglio costa soltanto un attributo fuoco scegli una carta a caso dal tuo mazzo stranieri e aggiungila alla tua mano Davvero, davvero, davvero interessante. Allora ragazzi, ritorniamo un attimo a dare una panoramica del, del mazzo. Ecco, adesso ci dobbiamo soffermare su un attimo sulle pietre magiche. Abbiamo visto che ci sono molto rapidamente quattro copie di pietra magica delle onde esplosive. È una, semplicemente una pietra magica speciale che viene considerata sia come pietra magica di vento che come pietra magica di fuoco e ci dà eh, diciamo un boost relativamente alla produzione di attributo vento o fuoco due pietre magiche base eh, di vento e poi quattro memorie di attorazia eh, che ci dicono che possiamo produrre una volontà di un attributo condiviso dal nostro sovrano o sovrano G insomma quindi pricia attributo verde rosso uh, andiamo a vedere adesso in ultimo uh, magari non mettiamo le versioni foil che fanno un riflesso abbastanza strano andiamo a vedere le carte straniero ecco in questo caso partiamo da un interessantissimo guardiano delle terre esterne straniero costo 3 2 eh, attributi vento ed uno fuoco 0 2000 un risonatore straniero uomo albero allora, come entrata, ah, metti la prima carta del tuo mazzo delle pietre magiche spostata nel terreno. Mm, non male, non male, assolutamente. E poi, all'inizio del tuo turno, l'attacco di questa carta diventa pari alla sua difesa fino alla fine del turno. Davvero, davvero, davvero interessante questo straniero. Andiamo avanti, abbiamo Barust, dio della macchina della conflagrazione straniero. Uh, costo 2 attributi uh, fuoco, un 800-800, abbastanza onesto, che però ci dice i risonatori che controlli ottengono innanzitutto du più 200-0 mentre attaccano, quindi abbastanza aggressiva questa carta, soprattutto 
ah, risveglio col vento e risveglio con fuoco risveglio con vento ci dice entrata i risonatori e sovrano g che controlli ottengono perforare fino alla fine del turno mentre risveglio fuoco ci dice che eh, invece di perforare eh, ricevono praticamente rapidità quindi essenzialmente un'abilità come perforare è molto molto interessante perché ci permette di infliggere eh, comunque al bersaglio originale eh, attaccato la differenza pari alla differenza in attacco fra questa carta, o meglio la carta con perforare e eh, la carta che ha eh, difeso. Andiamo avanti, abbiamo un Litz, la maga verde scuro straniero, ecco un 700-800, costo 2 volontà verdi, lancio rapido, entrata, annulla una magia canto bersaglio. Veramente, veramente forte questa carta. Poi abbiamo stregone verde straniero, eh, entrata, scegli una razza. Ovviamente qui parliamo di una 600-600, a costo 1 e già ci piace. Una volta scelta la razza, che cosa succede? I risonatori e sovrano G della razza scelta che controlli ottengono barriera. Un risonatore o sovrano G bersaglio ottiene addirittura più 200 più 200 fino alla fine del turno pagando un solo attributo volontà. Ragazzi, questo straniero è veramente, veramente forte. Eh, insieme ovviamente all'Iz che è una grande counter. Gli stranieri di questo mazzo starter tolto il il guardiano delle terre esterne ehm, che comunque veramente diventa poi eh, inarrestabile eh, mi piacciono davvero molto ecco questa non ho mai capito come si pronuncia Yagnitswai la guardiana del regno verde va bene 700-800 costo 2 lancio rapido 2 attributi vento in questo caso entrata recupera un risonatore o sovrano G bersaglio. Quindi anche questa a costo 2 con lancio rapido 700-800 davvero 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 forte. Uh, ok ragazzi diciamo che poi le altre copie sono tutte le copie foil degli stranieri. Allora anche oggi vi ritorniamo qui facciamo uno zoom molto rapido sul mazzo in generale. Ebbene, questi sono gli stranieri, li poggiamo qui. Anche oggi, ragazzi, diciamo, con questa rapida analisi eh, abbiamo terminato. Ovviamente io non posso far altro che invitarvi eh, a seguire tutti gli articoli della redazione sul sito. Metterò qui sotto il link della Welcome Challenge e quindi da lì potete anche accedere al sito, eh, prodotti, insomma, di tutto e di più, anche poi i canali Facebook, eccetera. Eh, niente, ci vediamo naturalmente alla prossima analisi e al prossimo video. Ciao ragazzi!